Koros Papjudit vagyok, és a Silver Dream Kennel tulajdonosa. Az Ausztrál Juhász fajtával egy teljesen más dolog kapcsán kerültem közel. Franciaországban voltam <coughs> Skót Juhász kutyámat fedeztetni, és a Skót Juhász tenyésztő ismerősömnél láttam először meg az Ausztrál Juhász kutyát. Él életben addig csak fotóról, Magyarországon még nem volt egyetlen egy sem belőlük abban az időben. Mindig is tetszett a fajta, mert hasonlít a Border Collie-hoz, karakterében, küllemében, fenotípusában, de így életben ez teljesen más volt. El lehet mondani, hogy mi vagyunk a fajta honosítók ebben a fajtában az országban. Nálunk született az első alom is, tehát nem csak az első kutya érkezett hozzánk, hanem az első alom is nálunk született. Teljesen más karakter ez a fajta, mint a Border Collie. Első ránézése egy felületes szemlélő azt mondaná, hogy, hogy hasonlóak. Igen, talán méretben egy kicsit, de a Border Collie-nál szeretjük, hogy az Ausztrál Juhász kutya egy kicsit erősebb, markánsabb, erősebb csontozata van, más a fej karaktere. És sok esetben azt kell, hogy mondjam, hogy a igazán jó szőrkondícióban lévő Ausztrál Juhász kutya egy szőrben is egy picit több, mint a Border Collie. Más a karakter ami nagyon-nagyon lényeges a fajtánál. Míg a Border Collit e, tudjuk ajánlani szinte minden családtagnak a gyermektől a idősebb korosztályig, addig az ausztrál juhászkutya egy erősebb kezet igényel. Karakteres, karakteresebb, főleg a kankutyák. E, talán még azt is mondhatnám, hogy egy, -egy e, ausztrál juhászkutya e, kan példánya, még házőrző feladatra is ö, alkalmas. Ugyanez jellemző a kiképzésére, a munkára való ö, rávételre, ö, picikét több foglalkozást igényel, ö, erősebb ö, kezet igényel, és természetesen ugyanazokra a feladatokra, mint a fenotikusában a rokonfajta a Border Collie mindenre alkalmas. Alkalmas terelésre az alap funkciója a fajta kialakulása akkor eleve terelőfajta volt. Alkalmas a mai modern kutyásportokra, elsősorban itt Magyarországon az Agility-re, jó pár példány van már a mi tenyészetünkből is, ami nagyon-nagyon komoly eredményeket tud felmutatni. De elsősorban el kell, hogy mondjam, hogy állandó életvidámságával, folyamatos tetrekészségével egy ideális családkutyának tűnik, most már úgy, hogy többedik generációt tenyésztük ebből a fajtából. Elmondhatom, hogy aki egyszer ezt a típust, ezt a kutya karaktert választja magának, az biztos vagyok benne, hogy az Ausztrál Juhász kutya mellől nem fog ö, soha elpárszolni. Mindig vidámságot hoz a család életébe, ö, kölyökkortól kezdve problémamentes, azok a szocializációs ö, problémák megoldása, hogy a pórázra szoktatástól kezdve a fegyelmező gyakorlatokig, a járműveken való utaztatása ö, teljes problémamentes például, egy ausztrál juhász kutya kölyöknek, kölyöknek kétszer megmutatjuk az autóba be, való beugrásbeszállást, az biztos, hogy harmadszor már saját maga mindenféle segítség nélkül megteszi, nagyon sok fajtával ellentétben. Ö, vannak speciális igényei a fajtának, ilyen például a szőre. Tudomású kell venni, hogy mind minden hosszú szörű fajta évente egy-két alkalommal szörváltásban van, szört, szört vált vedlik. Itt, aki itt van most velünk, pont egy nagyon szép fiatal szukánk, ő pont úgynevezett kopasz állapotában van, ő már a kölyök szőrét, illetve az első szőrét leváltotta, és bizony kora tavaszra, egy három-négy hónap múlva dupla szörtömeget fog mutatni, mint most. 
ezt az időszakot valamilyen formában át kell mindenkinek idézőjelbe teszem vészelni. Megvannak erre a praktikák, megvannak a módszerek. Természetesen, hogyha heti egy alkalommal rendszeresen átfésüljük, és nem kell többször, akkor minimális az a szörményiség, ami magától a lakásban, vagy bárhol a, a tartási helyen marad. Tehát egy megfelelő sűrű keféléssel a vedlési időszakban is ez kordában tartható. Nem beszélve arról, hogy egy speciális fürdetéssel, egy jó melegítes fürdetéssel ez a vedlési folyamat felgyorsítható, és már is elviselhetőbb ez a havi, évi egy-két hónapos vedlési időszak, és ez természetesen minden hosszú szőrűfajtára is vonatkozik. Ausztrál Juhász kutya, nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy mégis miért apostrofáljuk amerikai fajtának érdekes szituáció. A fajta eredete való, valóban e, Ausztrál terelő e, kutyafajtákhoz e, vezethető vissza, de a fajta igazi e, e, megszállott tenyésztői Amerikában kezdték el a kutyát nemesíteni, ezt a fajtát nemesíteni. E, ott alakultak ki a színváltozatai, e, hoz, a későbbiekben esetleg a színváltozatokról is beszélhetünk. E, ott indult el a e, fajtának a törzskönyvezése, és mint minden fajtának, amikor a e, valamelyik világszervezet el kell, hogy ismerje a fajtát, hát a származási e, országára e, a nevében mindenféleképpen illik utalni, mivel Ausztrál származású így, Amerikában is a törzskönyvezési időszakában megmaradt a neve, hogy Ausztrál Juhász kutya. Jelen pillanatban az egyik legpopulárisabb pásztor juhász kutyafajtává kezdi kinőni magát. Border Collit talán még nem közelíti meg, de az összes egyéb fajta vonatkozásában óriási a népszerűség. Köszönhető ez például a színváltozatoknak is. Nem egy színben, hanem négy, illetve még ezen túl is vannak színei a fajtának, de a négy leges, legismertebb és a leg, négy legpopulárisabb szín a két merle és a két trikolor szín. Az egyik merle, amit itt láthatunk, ez a kék merle, a blue merle szín, és ennek van egy vörös változata, a red merle, ezek az elismert merle színei a fajtának. Ugyanezek lehetnek cserjegyek nélkül, tehát ennyi a... a szín variáció, tehát Igen. ugyanez a négy szín, csak cserjegyek nélkül. Több elismert és elfogadott standard színe nincsenek a fajtának. A merlék vonatkozásában, és akkor vannak a trikolorok, ami szintén alaphelyzetben ugyanígy van. Két úgynevezett fekete trikolor, az azt jelenti, hogy fekete kabáttal, cserjegyekkel a fején és a végbél környékén, és fehér jegyekkel a testen, és ugyanez van a red trikolor vonatkozásában, ahol a kabát vörös. Összességében mondhatjuk, hogy 8 színváltozata van ennek a fajtának, de ami igazán populáris, ami igazán ismert, ez a négy alapszín, a két merle és a két trikolor. Tehát a színváltozatosság lehetősége is segített a népszerűségben, Egyébként karakterben, méretben semmilyen különbség nincs, ellenben meghatározó egy világos merle vagy egy sötét, sötét trikolor kutyára való első rátekintésre. Sokan mondják, hogy egy, egy ö, ö, nagyméretű fekete trikolor ausztrál juhász kutyakan olyan, mint egy berni pásztor. Hát azért nem egészen olyan, de első ránézésre bizony teljesen más, mint egy blue merle kutya. Le. Szeretnék még egy pár szót szólni a fajta speciális ö, tulajdonságáról, az úgynevezett farok nélküliségről, ami nagyon érdekes a, a világ kutyafajtái között. Kevés ilyen fajta van, ami ö, ilyen mértékben ö, képes születni bobtéllel, rövid farokkal. A fajta kezdettől fogva ö, vagy ö, csonkolt farkú volt a kialakulástól kezdve, vagy már eleve rövid farokkal is volt képes születni, ennek funkcionális okai vannak. Voltak munka közben, elsősorban munka közben nem volt szüksége a farkára a kutyának, illetve zavarta a munkában, illetve mivel nagyszörű, hosszúszörű farkú, hosszúszörű fajtáról beszélünk, egy nagyon dúsan szőrözött farok bizony-bizony terelő körülmények között olyan fűmagokkal, 
bogáncsokkal, stb. rakodik tele, hogy egy idő után ezt a farkat már súlyánál fogva nem tudta a kutya megtartani, tehát funkciója ö, ö, révén ö, csonkolták a farkát. Jelen pillanatban ö, nem látunk semmilyen problémát a farok megtartásánál, egy hosszú szőrös farokról van szó, normál, normál kutyát mutat vele, idézőjelbe teszem, de továbbra is el kell, hogy mondjam, hogy a tenyésztők jelentős része, főleg, főleg Nyugat-Európában keresi a kiskaput, ha a mai nap is benézünk egy nagyobb világrendezvény ringjébe. Hát bizony volt olyan példát mondok a Milánói világkiállításon, ahol 21 néhány champion kan kutya közül a világ minden részéről egyszer magyar kutya állt hosszú farokkal. Az összes többi mind csonkolt farkú volt, vagy ö, természetesen rövid farkú. Tehát idő kell még ennek, a szem már kezdi szokni, a tenyésztők kezdi, kezdenek idézőjelbe teszem belenyugodni, ö, és én úgy gondolom, hogy, hogy a jövő mindenféleképpen ö, a hosszú farkú kutyáké. Legalábbis itt Európában. Igen, na most... Az amerikai Igen, sajnos, sajnos, sajnos el kell, hogy mondjam, hogy abban a pillanatban, amikor kimagasló kutya születik Európában hosszú farokkal, azt az anyaországba nem igazán preferálják, megmosolyogják az ausztrál juhászkutya rövid farkú fajta Amerikában. Nagyon-nagyon nehéz vele hosszú farokkal komolyabb só eredményt elérni. Én úgy gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból szét is fog válni ez a populáció. Tehát mindenféleképpen a hosszú farok dominánsan fog az elkövetkezendő években most már jelentkezni. Tehát ez a fajta, egy aktív fajta, ezt tudomásul kell venni. Intelligenciájánál fogva azért, ha a családba bekerül egy ilyen ausztrál kutya, akkor ő nagyon-nagyon jól fel tudja mérni azt a szituációt, amikor ő kibontakozhat, tehát ő meg tudja mutatni, hogy na én bizony egy nagyon aktív, és, és ennek a előnyeivel és hátrányaival járó kutya vagyok, illetve fel tudja mérni azt a helyzetet, amikor ő hiába egy aktív kutya, de tudomásul veszi, hogy ebben a szituációban ő neki nem szabad így viselkedni. Mindig el szoktam mondani azt a példát, hogy volt egyszer egy almunk, és volt benne egy eszméletlenül aktív kis kutya. Tehát már négy-öt hetes kortól kilógott a sorból, hogy ő, ő csak olyan gazdának, aki, aki biztos, hogy valami sport, valami aktivitás. És egy 70 év fölötti idős bácsi kitalálta, hogy ő ezt a kutyát szeretné. Minden erőmmel rajta voltam, hogy lebeszéljem róla. Minden erőmmel, nem hajthatatlan volt ő neki, ez a kutya kell. Fel voltunk készülve, hogy két-három hét után visszajön hozzánk. Hát most már a kutya tíz éves, a bácsi 80 fölött van, és azt mondja, hogy soha életében még ilyen társa nem volt, mint ez a kutya. Tehát tudomásul vette, hogy ő neki ott máshogyan kell viselkedni. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon tehát ha nem a saját szememmel láttam volna, akkor el sem hinném, hogy ilyet tud változni. De ettől függetlenül azért lehet, hogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés eset és egy nagyon-nagyon intelligens kutya. Mindenképpen olyan családoknak, akiknek van a kutyára ideje, és, akit a, és akik a kutyát nem ö, ö, lakás vagy kerti dísznek szeretnék, mert igen szép és látványos fajta, hanem családtagot szeretnének, akivel kirándulnak, aki együtt nézheti a családdal a tévét esténként a kanapéról. Tehát mindenféleképpen nem egy hirtelen fellángolásból vásárolt kutya legyen, hanem megfontolva, utána nézve, személyesen találkozva egy-két kutyával, csak és kizárólag olyan ember vegyen magának ausztrál juhászkutyát, aki, aki tisztában van ennek a fajtának a, a tulajdonságaival. Mm, hosszú életű fajta, szerencsére nincsenek olyan ö, speciális dolgok, amik el, amiktől tartani kell. Rengeteg genetikai szűrésünk van, amivel sok-sok betegséget ki tudunk küszöbölni. Egyetlen egy dologra nincsen még sajnos genetikai szűrésünk az epilepsziára. Tehát az epilepsia sajnos ö, benne van a fajtában, ezzel számolni kell. Nem Sűrűn fordul elő, de előfordul, és őre ezzel a problémára sajnos még nem tudunk szűrni.
Tehát ez az egy dolog, amire sajnos nem Tehát. Silver Dream. Kennel név alatt fut ez a tenyészet. Korós pap Judit vagyok, és 16 évvel ezelőtt mi hoztuk be az országba az első. Egyedet nálunk született az első alom, és kiáltási sikereink felülmúlták minden elképzeléseinket. Szerencsénk volt azzal, hogy jó kutyákkal kezdtünk, jó kutyákat kaptunk, és ebben a fajtában, mivel teljesen ö, vaktában tapogatóztunk, óriási szerencsénk volt a párosításokkal is. Nagyon sok kiállítási győztes kutyánk van, ö, de a legeslegbüszkébbek azokra a kutyáinkra vagyunk, akik már a tenyészetünkben születtek, és bizony nagyon komoly mezőnyben mm, fajta specialista bírónál tudtak nyerni világ és európa kiállításokat.